எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் போன தினம் உங்களுக்கு வெள்ளை பணியாரம் வெள்ளம் போட்டு செஞ்சு கொடுத்தேன் அதை எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னாங்க அதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு முருங்கலை ரொட்டின்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதை நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அது முருங்கலை சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் சமயத்தில் சாப்பிடாதுங்க இப்படி இந்த மாதிரி ரொட்டி அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அது சாப்பிட்டுக்கிறீங்க பிள்ளைங்களுக்கும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் நான் உடம்புக்கும் நல்லது நான் வந்து அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க பச்சரிசி மாவு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கொத்தமல்லி கருகப்பல் ரெண்டும் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன படுசு படுசாக கீறி வச்சுருக்கேன் முருங்கலைய ஆஞ்சு கழுவி அது வந்து ஒரு கப் வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ என்னென்னா இந்த அரிசி மாவை வந்து நம்ம இந்த பவுலில் போட்டுக்கிறோம் போட்டுக்கிட்டு தேவையான உப்பு போட்டுக்கிறோம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த கருகப்பு கொத்தமல்லி தலையும் கட் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் இந்த முருங்கை வைக்கிறோம் அதை கழுவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் இந்த தேங்காய் இதையும் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நான் வெண்ணி ஏற்கனவே கொதிக்க வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெண்ணி ஊற்றி தான் இப்போ செய்யணும் அப்போ இந்த வெண்ணியை வந்து இந்த இதில் ஊற்றி நல்லா இப்போ செய்கிறோம் கரண்டியை வச்சு எல்லாம் வந்து ஒன்று சேர்கிற மாதிரி இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து நம்ம பச்சை மிளகா வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை சில்லி பவுடர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து சில்லி பவுடரை இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்லா உங்களுக்கு ரொட்டி தட்டுற பதத்துக்கு மாவு பசைஞ்சுக்கிறணும் இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா நம்ம கையை வச்சே பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறதுனால கரண்டியில் நான் பிசைஞ்சிக்கிட்டேன் இப்போ எல்லாம் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி நம்ம கையை வச்சு பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறணுன்னு இப்போ இந்த மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ரொட்டியாக செய்ய போகிறோம் வடை சட்டியில் அதுக்கு இது கொஞ்சம் லேசாக இதாகிற வரைக்கும் வச்சுருந்துட்டு இந்த வடை சட்டியில் எண்ணெய் எண்ணெயை ஊற்றி அடுப்பில் இப்போ அந்த மாவு வந்து நல்லா ரொட்டி போடுற பதத்துக்கு பிசைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு இலையில் வந்து வாழை இலையில் வந்து லேசாக எண்ணெயை தடவிட்டு தட்டி தட்டி போடணும் இப்போ இந்த டயத்தில் வந்து இலை கிடைக்காத சதனால் நான் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கவரில் தட்டுறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து க வாழை இலையில் தட்டி போட்டால் பெஸ்ட்டு இப்போ அந்த பாருங்கள் அந்த இது வந்து இப்படி போட்டுட்டு இப்படி நல்லா தட்டிக்கிறோம் இப்போ நல்லா இந்த பதத்துக்கு 
Thank you. 